ఇచ్చిన స్థితి ఇది కాదు మీరు కావాలంటే ఆలోచించండి ఎంతకాలం ఎప్పుడు నుండి స్టార్ట్ చేశారు ఎప్పుడో జరిగింది నేను అనుకుంటే జరిగిందా నేను ఎప్పుడన్నా రాజు అవ్వాలనుకున్నానా దావిద్ పక్షాన్ని మాట్లాడితే దావిది ఇలా అంటాడు నేను ఎప్పుడన్నా రాజు అవ్వాలనుకుంటున్నా నా తండ్రి గోరెలను మేపుకుంటున్నాను నాకు వచ్చిన సంగీతం నేను వాయించుకుంటున్నాను ఇది అర్జెంటుగా మా ఇంటి దగ్గర నుండి కబురు వచ్చింది ఏంటి ఆ కబురు అని తెలుసుకున్న ఒటౌటిని నేను బయలుదేరేసరికి మీ ఫాదర్ అర్జెంటుగా రమ్మన్నారు అని నాకు పిలుపు వచ్చింది వచ్చాను వచ్చిన వెంటనే ఏంటి ఆ ఆలోచించే లోపే సమయంలో ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చాడు తైలం తీసుకున్నాడు అభిషేకించేసాడు ఏమవుతుంది అంట్లోకి అప్పటికే నాకు వచ్చిన సౌండ్ ఏంటంటే నేను దేవుడు రాజుగా చేయాలనుకుంటున్నాడు అన్నాడు అసలు అసలు నేను కలగ చేసుకునేది ఏమీ లేదు అసలు నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను కింగ్ అవ్వాలని ఎక్కడో గొర్రెలను కాసుకునేవాడిని నన్ను ఎక్కడ తీసుకొచ్చాడు నిలబెట్టాడు దేవుడే నన్ను అభిషేకించాడు దేవుడిచ్చిన గౌరవాన్ని మీరు ఎన్ని విధాల శత విధాల ప్రయత్నాలు చేసినా అది ఆయనకి ఇంకా కలిసి రావడమే తప్ప మీరు ఆయన్ని దిగజార్చడం అనేది అసాధ్యం ఎలా ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు చూడండి ఆయన అంటే బ్యాట్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే ఎవరు ఆయన విరోధులు ఆయన విరోధులు ఆయన్ని ఎలా అయినా సరే అవమానం కలిగించాలని ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే దావీది ఎలాంటి ఆన్సర్లు ఇస్తున్నాడు చూడండి నేను దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన మనుషుణ్ణి దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో ఉన్న మనుషుణ్ణి మీరు మర్చిపోకండి నేను దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్నవాడిని మీరు ఎలా గుర్తిస్తారు అని మీకు ప్రశ్న వస్తే ఖచ్చితంగా నేను ఆయనకు రిక్వెస్ట్ పెడితే నాకు ఆన్సర్ చేస్తాను ఆయన అప్పుడైనా మీకు అర్థం అవ్వాలి దేవుడు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అని ఆలోచించండి ఒకవేళ నేనే ఫేమ్ కోరుకున్నవాడిని అయితే నేనే కావాలని గద్దె నెక్కాలనుకున్నవాడిని అయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు నా మనవి వినడు దేవుడు నేను అన్నదే నేను కోరుకున్నదే లేదా ఆయన చిత్తానుసారంగా ఏది అడిగినా జరిగిస్తున్నాడు అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలి బహుశయుడు దేవుడు ఏర్పాటు చేయబడిన మనుష్యుడే అని కాబట్టి జాగ్రత్త ఆలోచించండి మీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు చక్కగా భోజనాలు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ మీరు కూర్చున్నప్పుడు లేదా నువ్వు నిద్రపోతున్నప్పుడు అసలు ఏం జరుగుతుంది వాడెందుకు అలా ఉన్నాడు మేమెందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నాం ఎక్కడో గొర్రెలు కాచుకునే వీడు ఎక్కడ వరకు వచ్చాడు అసలు మేము ఆలోచిస్తున్న ఆలోచన మంచిదా కాదా ఆలోచించండి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఆన్సర్ వస్తే మీరు నోరు మూసుకోండి అందుకే నేను అడిగే చిట్ట చివరి ప్రశ్నలు ఏంటంటే ఒక విశ్వాసిగా దేవునితో నేను ఉన్నాను అనడానికి మనం ఎలా స్టడీ చేసుకోవాలి తెలుసా కొంచెం ఇది మనసు పెట్టండి దేవునితో నేను ఉన్నాను లేదా దేవుని ప్రణాళికల్లో నేను ఉన్నాను నేను ఉన్నాను అనడానికి ఎలా తెలుస్తుంది అన్నా అంటే దావీది మీదనే మనం ఉపయోగిద్దాం ఒకప్పుడు నేనేంటి నా స్థితి ఏంటి ఎలా ఉండేవాడిని నా మాటలు నా చూపులు ఇవన్నీ ఎలా ఉండేవి ఈరోజు నేను ఎక్కడికి ఎలా వచ్చాను ఇవన్నీ ఒకసారి అలా ధ్యానిస్తే దేవుడు నన్ను పిలుస్తున్నాడని అర్థం అవుతాడు ఒక విశ్వాసిగా ఎలా స్టడీ చేసుకోవాలంటే నిజమే ఒకప్పుడు నేను ఎలా ఉండేవాడిని ఆ సీన్లు అన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి గతాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే ఖచ్చితంగా ఆయన ప్రణాళికలో నేను ఉన్నానని దావీది అంచనా వేసుకున్నాడు అదే విశ్వాసి కూడా అంచనా వేసుకోవాలి నేను కొన్ని పాయింట్లు అడిగి ముగిస్తాను దేవుడు మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నాడో లేదో ఒక్కసారి నిదానముగా మీ జీవితాన్ని ఆలోచించుకొని అప్పుడు అర్థం చేసుకునే అర్హత కలిగిన ఆలోచన నీకు ఉందా లేదా ఒక పాయింట్లో మనం తేల్చుకోవాలంట నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు నీకు అర్థమైంది అర్థమైనప్పుడట ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడని నాకు అర్థమైంది అన్నప్పుడు నా గుర్తు ఏంటంటే నా గుండెల్లో ధైర్యం వస్తుంది నీకు అర్థమైందా ఆయన ఏర్పాట్లో నేను ఉన్నాను అని గతాన్ని చూసుకుంటే నీకు అర్థమైపోద్ది ఆయన ఏర్పాట్లు నేను ఉన్నానని ఆయన ఏర్పాట్లు నేను ఉన్నానని ఎప్పుడైతే నీకు అర్థమైందో నీకు అర్థమైందని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నీ గుండెల్లో ఏమొస్తుంది ధైర్యం వస్తుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ దేవుడు కావాలా దేవుడిచ్చి మేలులు కావాలా అంటే ఒక విశ్వాసిగా ఆ పాయింట్ నన్ను చెక్ చేస్తుంది దేవుడే కావాలని ఆ త్రుష్ణ నీకుంటే నువ్వు దేవుని ఏర్పాట్లో ఉన్నావు అని నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆస్తులు నీకు లేకపోయినా దేవుని బట్టి నువ్వు ధైర్యంగా ఉండగలవా అంటే దావిద్ అన్నాడు నాకు ఏమి లేకపోయినా ఆయన సన్నిధి కాంతి ఉంటే నాకు చాలు ఇప్పుడు మనం ప్రశ్నించుకుందాం ఎస్ నాకు ఏమి ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు నన్ను ఏ స్థితిగతుల్లో డెవలప్ చేయకపోయినా పర్లేదు ఆయన కాంతి నాకు ఉంటే చాలు అని నువ్వు అనుకోగలిగితే లేదు అనుకోవడం కాదు ఆ ధైర్యం ఆ మనసు నీకుంటే నువ్వు దేవుని ఏర్పాట్లో ఉన్న మనుష్యుడవే అంటుంది మూడో పాయింట్ ఇక నాలుగు చివరిగా నిజంగా శ్రమల్లో మన హృదయంలో ఆనందం ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కడున్నట్టు దేవుని ఏర్పాట్లో ఉన్నట్టు ఎంత బాగుందో చూడండి నిజంగా నేను దేవుని ఏర్పాట్లో ఉన్నాను ఎప్పుడు అన్నదంటే నిజంగా నా మనసు కృంగిపోదట నేను ఎలా ఉంటాను ఆనందంగా ఉంటానంట ఇంకొక విషయం చివరి పాయింట్ 
ఎప్పటి వరకు చెప్పింది మీకు అర్థం కాకపోతే మీకు రుచించకపోతే మీకు కూడా అర్థం అవ్వాలి నేను దేవుని ఏర్పాట్లో లేను అని నీకు ఇంకా ఇన్ని రమ్యమైన మాటలు సుందరమైన మాటలు ఇంత కొవ్వు పుట్టిన మెదడు లాంటి మాటలు దావిది గారు అన్నమాట అలాంటి చక్కటి మాటలు ఇంత టైం నువ్వు విన్నా నీకు ఏయో ఇంకా గుర్తొచ్చి ఇంకా వదలడేంటి అని నువ్వు అనుకుంటే నువ్వు దేవుని ఏర్పాట్లో లేవన్నమాట ఇంకా చెబితే బాగు నీ కీర్తనలు అన్ని బాగున్నాయి నా వ్యక్తిగత జీవితానికి నాకు సరిపోతున్నాయి అన్న తృష్ణ నీలో లెగిస్తే నువ్వు దేవుని ఏర్పాటుకు దగ్గరగా బహుశా ఉన్నావు నడుస్తుంది